In diesem Video präsentiere ich euch die ersten drei Fänge der Saison, drei verschiedene Raubwildarten in drei verschiedenen Fallen. Außerdem probiere ich einen neuen Versuch mit blauen Ködereiern und auch die Fangbunker werden angenommen. Viel Spaß bei diesem Video. Auch die Marderbunker müssen flott gemacht werden. Wie ihr seht, jede Menge Laub davor und Äste, die müssen weg. Gerade dieses stachelige Ilex-Laub. Und ja, innen drin ebenso die Blätter und Äste ein bisschen raus. Ähm, die Tannennadeln ein bisschen wieder verteilen. Und dann wird auch schon mit Eiern beködert. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Das sieht ein bisschen sauber. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal Tannennadeln nachschießen. Die sind irgendwie ein bisschen abhanden gekommen. Und ja, so können wir jetzt schon mal versuchen, ähm, den Marder hier aufmerksam zu machen. Und ja, schauen wir mal, ob es dann dieses Mal klappt. Hier in diesem Fangbunker habe ich tatsächlich noch keinen Marder gefangen, in den anderen beiden schon. Und da fahren wir jetzt mal hin und machen die flott. Fangbunker Nummer 2. Auch den werden wir einmal sauber machen. Auch Nummer 2 ist fertig. Es fragen sich natürlich einige, warum macht er sich jetzt den ganzen Aufwand, hier alles freizuräumen? Ähm, ganz egal, ob jetzt Marderbunker oder Kastenfalle oder Betonrohrfalle. Ähm, der Fangsteig muss immer sauber sein oder sollte immer sauber sein. Und warum, erkläre ich euch kurz. Und zwar seht ihr auf diesem Bild, das ist ein Bild von einer Wildkamera, die habe ich letztens zufällig auf einer Speicherkarte noch gefunden. Und da seht ihr genau diesen Fangbunker. Und ja, wenn man genauer betrachtet, seht ihr da den Marder. Und ähm, wenn ihr ganz genau guckt, seht ihr, dass er genau über den Ast, der bis zum Eingang liegt, rüberläuft. Ähm, wäre ja jetzt einfach, einfach über die Steppe zu laufen, aber da liegt alles voller Blätter. Das ist laut und hier gerade beim Ilex stachelig. Und ähm, dementsprechend nimmt er tatsächlich den Weg über den schmalen Ast, der dazu noch ziemlich morsch war. Und ja, das alles nimmt er dann auf sich, um geräuschlos zur Falle zu kommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr eure Fangsteige sauber haltet. Fangbunker Nummer 3. Vorher. Und nachher. Ich wage jetzt übrigens noch mal einen Versuch mit den blauen Ködereiern. Ich hatte es damals ja schon mal probiert, ist schon eine ganze Weile her. Ähm, die beiden Eier links, das waren damals meine Versuchseier. Und die beiden rechts, die hat mir jetzt ein Jagdkollege von der Messe in Dortmund mitgebracht. Er dachte, ähm, ich sollte das mal ausprobieren. Und ja, das mache ich jetzt noch mal. Die rechts sind mit einer speziellen äh, ultravioletten Farbe bestrichen. Das sind die links wahrscheinlich nicht. Vielleicht war das auch der Fehler. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ähm, ja, mal gucken, ob es was bringt. Ich habe jetzt äh, zwei Ködereier bekommen. Die werde ich jetzt in zwei Fallen platzieren und ja, mal berichten, wie es denn gelaufen ist. Das Ganze werde ich jetzt zusammen mit Wildmagnet unter dem Deckel äh, als Köder jetzt im Sommer nehmen. Und wie gesagt, ich werde dann natürlich berichten, wenn sich da auf die blauen Ködereier was gefangen hat. So, der erste Fang in der Betonrohrfalle. Ich hatte mit Eiern beködert. Vorne vor dem Rohr ein aufgefressenes Ei. Auf der anderen Seite ist das Ei noch vollständig. Bitte entschuldigt die Tonqualität, wir haben jetzt irgendwie außergewöhnlich viel Wind gerade und ich zeige euch mal, was in der Falle ist. Ich denke, ich denke ihr habt es gesehen, es hat sich ein Fuchs gefangen. Ich hole ihn raus und zeige es euch gleich. Ich 
bin jetzt ein bisschen weiter in den Wald hineingegangen. Ich hoffe, der Wind ist jetzt nicht ganz so stark hier. Ähm, ja, echt überraschend, wo auf einmal jetzt der Wind herkommt. Ähm, ja, was war drin? Fuchs habt ihr gesehen. Es handelt sich hier um einen Jungfuchs. Das kann man ganz gut an der Statur erkennen. Gewicht schätze ich mal, ja, ich denke mal um die 4 Kilo. Vielleicht nicht ganz 4 Kilo. Und ja, gefangen auf einem blauen Ei. Übrigens der erste richtige Raubwildfang der Saison hier in der Betongrofhalle. Außerdem auch gleichzeitig der erste Fang auf dem blauen Ei. Ihr habt das vorhin gesehen, ich wage jetzt nochmal den Versuch. Ich werde übrigens nicht gesponsert von irgendwelchen Herstellern von diesen Eiern oder sonst was. Wie gesagt, das hat mein Jahrkollege auf der Messe gekauft. Und ich probiere es jetzt einfach nochmal aus. Ob sich der Fuchs jetzt auch auf einem normalen Ei gefangen hätte, kann ich nicht sagen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ähm, ja, es funktioniert auch mit dem blauen Ei. Hat jetzt natürlich im Sommer den Vorteil, dass man es nicht so oft tauschen braucht. Also man braucht nicht alle paar Wochen die Eier nochmal austauschen. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Ähm, ja, vergessen habe ich jetzt noch, dass es sich um eine Fee handelt. Und ja, das ist schon mal ein super Einstand in die Fallenjagd. Bisher hat sich allerdings auch noch nichts anderes getan, bis auf einen Hasen und ein paar Katzen. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass das jetzt der erste richtige Fang ist. Und ja, mal gucken, was jetzt noch kommt. Hier sind wir jetzt beim Fangbunker und wie wir sehen, sind alle Eier entnommen worden. Das heißt, der Fangbunker ist angenommen worden. Da werden wir jetzt Eier nachlegen. Ähm, 100 Meter weiter, ja, 100, 200 Meter weiter steht noch eine Betonrohrfalle. Da hingegen ist leider gar nichts los. Auch die Eier von den Eingängen liegen dann auch. Aber ich bin jetzt guter Dinge, dass wir hier einen Marder zugange kriegen und den dann später irgendwann mal im Eisen haben. So, auch dieser Fangbunker wurde angenommen. Und auch hier werden wir jetzt Eier nachlegen. Da bin ich wirklich positiv überrascht, dass so früh schon die Fangbunker angenommen worden sind. Ist auf jeden Fall vielversprechend. Heute Nacht hat die Krefelder Kassenfalle ausgelöst. Es ist auch was Vernünftiges drin. Das ist der zweite Fang dieser Saison. Das erste Mal war ein junger Hase drin oder für September noch relativ äh, jung. Und ja, ich habe jetzt auch schon reingeguckt. Ähm, ist was Vernünftiges drin. Seht selbst. Ja, der Marder ist entnommen. Es handelt sich um einen Steinmarder, um eine junge Fee und ja, gefangen auf ein Hühnerei. Ich habe jetzt vorne schon mal wieder eins platziert in der Falle auf der Wippe 1 und auch vor der Kastenfalle. Ähm, ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Start jetzt. Ähm, wir in Niedersachsen dürfen ab 16. September wieder äh, den Marder jagen und das finde ich auch ganz in Ordnung so. Und dementsprechend jetzt der erste Marder hier in dieser Kastenfalle. So kann es weitergehen. Ich bin gespannt, was die Falle dieses Jahr noch so bringt. So, auch diese Falle hat zugeschlagen. Ich weiß schon, was drin ist. Ihr seht es, der Deckel ist auf. Beide Eier liegen noch vor den Rohren. Und ja, ich zeige euch mal, was drin ist. Dritte Falle, dritter Fang. So kann eine Fangjagdsaison gerne beginnen. Gefangen haben alle Fallen bisher. Raubwild jetzt ähm, ja, ein Fuchs, ihr habt es gesehen. 
dann den Marder in der Krefelder Kastenfalle und jetzt ein paar Tage später auch die Rohrfalle mit einem Baumarder. Den Kehlfleck habe ich jetzt ein bisschen bedeckt, weil er nach dem Fangschuss auch ein bisschen geschweißt hat und dementsprechend ja nichts fürs Auge. Auf jeden Fall ein Baumarder, ich denke mal ein junges Exemplar, ungefähr ein Kilo. Und ja, ich bin auf jeden Fall gut zufrieden. Die Fangbunker sind weiter angenommen. Ähm, und ja, so kann es weitergehen. Köder war Ei- und Wildmagnet. Er hat die Eier vor den Eingängen übrigens verschmäht. Ich vermute, weil die Eier schon faul waren. Ich habe die weggeräumt und dabei ist mir aufgefallen, dass eins kaputt war. Und naja, den Geruch von den Fingern kriegt man so schnell dann nicht wieder ab. Und das hat auch wohl dem Bauma dann nicht gefallen. Also regelmäßig bei der Wärme, die aktuell immer noch herrscht, die Eier wechseln. Und dann klappt das auch mit dem Marder. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Weidmannsheil für die anstehende oder schon begonnene Fallenjagd. Und ja, wir sehen uns.